Ils paraissent incompatibles. D'un côté, l'univers ordonné et apparemment immobile des monastères. De l'autre, le pèlerinage, un mouvement constant où partout l'on est étranger. Pourtant, ces deux mondes sont reliés par bien des aspects. Tous deux, par exemple, sont un voyage. Tout dépend de la manière de l'entreprendre. Au pèlerin, voyageur physique hors de sa patrie, répond le voyage monastique, spirituel, intérieur. L'obédience et le rythme ordonné de la vie du moine, à l'égard des rigueurs de la route, permettent un détachement des conforts matériels et offrent la voie d'un pèlerinage à l'intérieur de soi-même. Le monastère offre et offrait le cadre idéal à ce pèlerinage intérieur. D'un côté, le rythme et les prières chantées, des laudes matinales au compli du soir, structure et ponctue la journée, offrent un cadre dont l'esprit et le corps ont besoin pour être libres. Si bien que dans la pensée monastique, le pèlerinage physique a pu devenir superflu, susceptible de mener à l'égarement. Dans les mots de l'abbé du Mont Cassin à un pèlerin parti pour Rome au Xe siècle, « La voie que vous avez choisie pour acquérir la béatitude est éloignée de la vraie, de celle qui mène à la vie. » C'est bien sûr le fait d'une grande âme de fuir les compromissions avec le monde passager. Mais il est moins louable de bouger chaque jour vers d'autres lieux. Le voyage intérieur que le moine doit accomplir dans ce cadre est symbole de l'incessante recherche de Dieu. Quitter son pays, son confort, pour retrouver une vie et une communauté nouvelle, une vocation, rappelle le mouvement du pèlerin médiéval. Mais demeurer en un seul lieu permet de jouir plus librement encore d'une vie céleste. La stabilité devient le mot d'ordre des monastères médiévaux, il suffit de lire les mots sévères à l'égard des moines girovagues dans le premier chapitre de la règle bénédictine. Toujours errant, jamais stable. À une stabilité au sein du pèlerinage s'opposait donc un pèlerinage stable. Le monastère matérialise aussi cet ordre, ce cadre. Colonne, arche et cloître orné structurent le rythme d'une architecture conçue à cet effet, et comme un écho à l'ordre monastique, offre au regard le temps de se fixer et de méditer sur les images. En fait, moi je suis entré à l'abbaye parce qu'il y avait une communauté, une tradition, mmh. et un espace, et des images. En fait, tout, un tout, euh, le tout habité par le chant euh, qui, qui ponctue le temps, et qui va avec un, un lieu. Et dans ce lieu, les images contribuent à, à l'éveil intérieur, l'écoute, et, 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 et oriente le regard. Donc, pour moi, les images sont, sont essentielles. Et chaque jour, les images euh, viennent enrichir notre méditation et, et notre regard. Et je pense que euh, le temps et l'espace ici euh, permettent cette rencontre avec les images euh, dans un sens très traditionnel en fait, mm -hmm. qui va avec l'écoute de la parole, la lecture, le chant, euh, le mouvement, tout ça dans un magnifique environnement euh, où l'iconographie est très présente. Je pense que les images euh, comme les grandes peintures d'histoire sacrée du XVIIIe, dont notre église abbatiale en Normandie est ornée, ces images sont immédiatement compréhensibles et elles racontent l'Évangile ou la Bible. Mmh. Donc elles ont mmh. une force de présence, mais aussi d'éloquence. De, de... Elles sont un discours aussi. Donc elles renvoient à la parole et, et on met tout de suite les mots dessus. Les images médiévales, et spécialement la statuaire ou, ou les reliquaires d'orfèvrerie, ont déjà une, une plus grande présence par la, la tradition de dévotion et de vénération. Et donc, je trouve que quand on les approche, on touche un, un grand respect qui, qui, qui irradie déjà euh, à travers leur présence. 
on a ce respect de euh, dû à la longue corde de pèlerins et qui sont venus spécialement pour les, pour les voir, pour les approcher, spécialement les reliquaires, et après euh, pour y prier. Monastère et pèlerinage sont donc intimement liés et ont besoin l'un de l'autre. Ce sont les monastères qui étaient garants des reliques et reliquaires que les pèlerins médiévaux venaient vénérer. Ce sont les pèlerins qui apportaient au monastère un apport financier et augmentaient le prestige de leur communauté. Ainsi, le chapitre 53 de la règle bénédictine édicte-t-il aussi des règles concernant le bon accueil du pèlerin. On doit recevoir les autres comme Jésus-Christ même, puisqu'il doit dire un jour « J'ai été voyageur et étranger, et vous m'avez reçu. » Et soit qu'ils arrivent au monastère ou qu'ils en partent, on adorera Jésus-Christ qu'on reçoit en leur personne par une profonde inclination ou par un prosternement de tout le corps. Aujourd'hui comme hier, le monastère, comme par exemple Conque, est encore le lieu privilégié de cet accueil, de cette hospitalité. Les monastères stables deviennent des buts, des lieux de protection, de dévotion pour les pèlerins et se développent en ce sens au XIe siècle. Des espaces sont aménagés précisément pour pouvoir accueillir le pèlerin comme se doit. Au monastère de Saint-Benoît-sur-Loire, l'immense vestibule couvert appelé « tour-porche » remplissait probablement cette fonction. Constitué d'une forêt de colonnes et doté de multiples bancs pour les pèlerins éreintés, cet immense carré offrait aux moines un lieu idéal pour exercer leur hospitalité, devenant l'espace où les deux chemins, spirituels et physiques, se côtoyaient et s'entremêlaient.